ሰላም እንዴትናችሁ እንኳን ወደ ኢለርን ሀበሻ ቻናል በደና መጣችሁ በዚህ ቻናል ለተማሪዎች በተለየ መልኩ ደግሞ ለዘን ድሮይን ትራንስ ተፈታኝ ተማሪዎች የሚሆኑ የቱቶሪያል ቪዲዮዎችን እየሰራን የምንለቅበት ቻናላችን ነው ስለዚህ ከ9 እስከ 12 ተማሪ ከሆናችሁ በተለየም ደግሞ የዘን ድሮ አመት የን ትራንስ ተፈታኝ ከሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግና ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው በመልከት ተጠቃሚ የምትሆኑ ይሆናል በዛሬ ቪዲዮ ይጀላችሁ የመጣሁት human biology and health የሚለውን የዘጠኛ ክፍል biology unit 3 ይሆናል እንግዲህ እንደምታቁት ከ9 እስከ 12 ባለው የold curriculum የbiology መጽሐፍ ላይ ይሄ የዘጠኛ ክፍል unit 3 ሰፋ በማለት የሚታወቅ unit ነው ስለዚህ ለintranse ተፈታኞች በተለየ መልኩ ዋና ዋና ፓርቱን ለየት ያደረግን የመረጠን የምናስረዳበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው እንዲሁም ደግሞ በአዲሱ curriculum እየተማራችሁ ላላችሁ ተማሪዎች ለናንተም ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው የሚሆነው ምክንያቱም የ ኦል ካሪኩለም መጽሐፍ ካዲሱ ካሪኩለም ትንሽ ከበደ ማለት እና ጣለቀ ማለት ባህር ያለው ሶ ያንን መረዳት ከቻላችሁና ኦልሞስት ሐሳባቸው የሚቀራረብ ነው ያንን ያለ የተለየ ነገር የለውም እንግዲህ ይሄ ዩኒት በአንኝነት በአጠቃላይ ማለት ነው በውስጡ አምስት ሜን ቶፒኮችን ይዟል ለዛሬ የምንመለከተው የመጀመሪያው ፉድ ኤንድ ኑትሪሽን የሚለውን ይሆናል መልካም ጥናት food and nutrition ግዲ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ብዙ ነገር ለምግብነት ሲውል አይተናል አሁንም ባለንበት ዘመን ከባህል ባህል የተለያዩ ነገሮች ለምግብ እንደሚሉ የተመለከተ ነው ነገር ግን በአጠቃላይ የሰው ልጅ አመጋገብ ወይም ዳይት ምን መምሰል አለበት የሚለውን سنመለከት እዚህ ጋር the human diet ብሎ ያስቀምጥልናል what is food ከሚለውን እናሳ ስለዚህ ይሄ food የምንለው ነገር ምንድነው የሚለውን سنመለከት food የምንለው it is the source of nutrients and energy for the body ሰውነታችን የሚያስፈልገውን nutrient እና energy የሚያገኝበት ምንጭ food ይባላል እንደምታቁት ፕላንቶች ከአፈር ውስጥ ነው የሚፈልጉትን ንጥረ ነገር የሚወስዱ እንዲሁም ደግሞ ከአየር ላይ እኛ ደግሞ ከመንበላውና ከመንጠጣው ምግብ ላይ ነው የምንወስደው ማለት ነው የንጠቃሚ ነገር ስለዚህ ይሄን ያል ስለዚህ ካልን የምንበላው ነገር ደግሞ በሶስት መንገድ ይጠቅማናል የመጀመሪያው ለሴሎቻችን ኢነርጂ ፕሮቫይድ ያደርጋል ይሄ ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ የሚካሄዱ ተላዩ ሪአክሽኖችን ለመኖር አስፈላጊ የሆኑትን እንድናካሄድ ያግዘናል ሌላው ነገር ደግሞ ቱ ፕሮቫይድ ራው ማቴሪያል ለሰውነታችን ውስጥ ለማደግም ሆነ ለራሳችን ለመተካት ወይም ደግሞ ሪፔር ለማድረግ የተለያዩ ሮ ማቴሪያሎችን እንደ ሶርስ ልንጠቀመው እንችላለን ምግብን ማለት ነው ሰውነታችን ለዚህም ሊጠቀመው ይችላል ሌላው ነገር ደግሞ ሰው ልጅ በሽታ ያጠቃዋል ስለዚህ ይህንን በሽታ ደግሞ ለመቋቋም የሚያገኘው ኒውትሪንት ከምግብ ውስጥ ነው ለምሳሌ ቪታሚን ሲ ማለት ማየት እንችላለን የዋይት ብሌድ ሴላችን የሚያግዘውን ማለት ነው ሶ ምግብ ዋናና መሰረታዊ ነገር ነው ማለት ነው ነገር ግን ምግብ ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች በሁለት ይከፈላሉ የመጀመሪያው ማክሮኒውትሪንትስ የሚባሉ ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ ማይክሮኒውትሪንትስ ናቸው እኚ ካስፈላጊነታቸው አንጻር ሳይሆን ከመንፈልጋቸው ወይም ኮንሲም ማድረግ ካለብን መጠን አንጻር ነው እንደዚህ ተከፈሉት ማለትም ማይክሮኒውትሪንትስ ንል ማያስፈልጉን ሆኖ ሳይሆን በትንሽዬ አማውንት ኮንሲም ልናረጋቸው የሚገቡ ስለሆኑ ብቻ ናቸው እነዚህ ማክሮኒውትሪንት እና ማይክሮኒውትሪንት ምንላቸው ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን እና ፋት ከማክሮኒውትሪንት ውስጥ ይመደባሉ ይሄ ማለት በከፍተኛ አማውንት ስራው ዘ ዴይ ባለን ዳይት ውስጥ ልንመገባቸው ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም የኒውትሪንት አይነቶች ለሰውነታችን ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ ውሃ ያስፈልገናል ውሃ ለሰውነታችን የተለያየ ጥቅም አለው እነዚህ ኒውትሪንቶች ሶልቭ ከማድረግ አንስቶ የተለያዩ ሪአክሽኖችን በሰውነታችን እንድናካሄድ ይጠቅማናል እሱንም በደም ተለቀ ብለን የምንመለከተው ይሆናል ነገር ግን ከዛ በፊት ከማክሮኒውትሪንት ውስጥ የመጀመሪያውና ዋነኛው ካርቦሃይድሬት ነው ሶ ካርቦሃይድሬት ምንድነው የሚያደርግልን ኢነርጂ ፕሮቫይድ ያደርግልናል አብዛኛው ሰውነታችን ኢነርጂውን የሚያገኘው ከዚህ ኒውትሪንት ግሩፕ ነው እንግዲህ በብዛት ወደ ሰውነታችን የምናስገባው ካርቦሃይድሬት ወደ ግሉኮስ ወደ ምንለው ፎርም ይቀየራል እንደገና ብሬክ ዳውን ተደርጎ ማለት ነው ወይም ብሮክን ይደረግና ወደዚህ ፎርም ይመጣል ይሄ ደግሞ የሚሆንበት ምክንያት ሴላችን ለሚጠቀመው 
ሴሉላር ዲስፓይሬሽን ላይ መጀመሪያ ምንና ማስገባት የምንችለው ነገር ግሉኮስ ስለሆነ ነው ስለዚህ ሰውነታችን መጠቀም የሚችለው ካርቦሃይድሬትን መጀመሪያ ወደ ግሉኮስ ፎርም ከቀየረ በኋላ ነው ማለት ነው ነገር ግን ከመያስፈልገን መጠን በላይ የምንመገብ ከሆነ በተለይ ካርቦሃይድሬት ሰውነታችን ያንን ካርቦሃይድሬት ወደ ፋት ይቀይረውና ስቶር ያደርጋል ሰውነታችን ላይ ለዚህም ነው በብዛት ኬቶን ዳይት ምናም የሚባሉ የተለያዩ ዳይቶች ዓለማችን ላይ አሉት ካርቦሃይድሬትን እንዳንመገብ የሚያደርጉን ማለት ነው እነዚህ ካርቦሃይድሬት በበዛ ቁጥር የሹገር የሆነ ነገሮችን ምንመገብ ከሆነ ፋት ወይም ኦቢሲ የሞናችን መጣን ሰፊ ነው የሚሆነው ማለት ነው ምክንያቱም ሰውነታችን ኤክሰስ ሲሆንበት ለሌላ ጊዜ ብሎ ስቶር ስለሚያደርገው ያ ነገር ደግሞ የጤናችንንም ሊጎዳን ስለሚችል በተለይ ደግሞ አተነፋፈሳችንን ማለት ነው በመጠኑ ለንመገበው የሚገባ የኒውትሪንት ግሩፕ ነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር በዋናነት ለታውቁት የሚገባው ነገር ግሉኮስ ቀጣ ሰውነታችን የሚጠቀመው የካርቦሃይድሬት ፎርም እንደሆነና ስቶር ማድረግ ሲፈልግ ደግሞ በግላይኮጂን ፎርም ስቶር እንደሚያደርገው ነው ወደ ፕላንቶች ስትመጣ ደግሞ ፕላንቶች ስቶር የሚያደርጉት በስታርች ፎርም ነው አኒማሎች በግላይኮጂን ፕላንቶች ደግሞ በስታርች ፎርም ወደኛ ሀገር ስንመጣ የኛ ሀገር የምግብ ለምድን ወይም ደግሞ ለማድን سنመለከት ካርቦሃይድሬት ሪች የሆኑ ፉዶች ነው በብዛት ምንመገበው ለምሳሌ እንጀራ ወደ ሐረራ አካባቢ ስንሄድ ፈጢራ ማር ድንች ሩዝ ዳቦ ስኳር እነዚህ ነገሮች በካርቦሃይድሬት የበለጸጉ ምግቦች ናቸው ወደ ካርቦሃይድሬት ስትራክቸር ስንመጣ ሁሉም ካርቦሃይድሬትስ ከተመሳይ ኤለመንቶች ነው የተሰሩት ከካርበን ሃይድሮጅን እና ኦክስጅን ለምሳሌ ግሉኮስን سنመለከተው ካርበን 6 ካርበን 12 ሃይድሮጅን እና 6 ኦክስጅን አለው በውስጡ ስኩሮስ ጋም ብንሄድ ፍሩክቶክስ ጋም ብንሄድ ሁሉም ከካርበን ሃይድሮጅን እና ኦክስጅን የተሰሩ ናቸው ይሄም ነው ከካርቦሃይድሬት የሚመደባቸው እንግዲህ ካርቦሃይድሬቶች በሶስት ይከፈላሉ ሲምፕል ሹገር ዳብል ሹገር እና ኮምፕሌክስ ሹገር ተብሎ ወይም ደግሞ ሞኖሳካራይድ ዳይሳካራይድ እና ፖሊሳካራይድ ተብሎ ማለት ነው ሲምፕል ሹገር የምንላቸው በውስጣቸው ለያንዳንዱ ካርበን አተም አንድ ኦክስጅን እና ሁለት ሃይድሮጅን እናገኛለን በእነዚህ የካርቦሃይድሬት አይነቶች ውስጥ ያ ማለት ለምሳሌ ግሉኮስን سنመለከተው ለአንድ ካርበን ሁለት ሃይድሮጅን እና አንድ ኦክስጅን ይይዛል በውስጡ ስለዚህ ይሄ ከ ሲምፕል ሹገር ውስጥ ነው የሚመደበው ፍሩክቶስም እንደዛው እንግዲህ ፍሩክቶስ የምንለው በተለያዩ ፍራፍሬዎች ውስጥ የምናገኘው የካርቦሃይድሬት አይነት ነው ግሉኮስ የምንለው ደግሞ በተለይ ሹገር ውስጥ የምናገኘው የካርቦሃይድሬት አይነት ነው። ከዛ በኋላ ዳብል ሹገር እንላቸው አሉ። ዳብል ሹገር ማለት እነዚህ ሲምፕል የሆኑ ሹገሮች አንድ ላይ በኮንደንሴሽን ሪአክሽን ሲያዙ የሚፈጥሩልናል። ኮንደንሴሽን ሪአክሽን ማለት ሁለት ሲምፕል ሹገሮች አንድ ላይ ጆይን ሲያደርጉ በውስጣቸው H2 ሪሙቭ ያደርጉና እነሱ አንድ ላይ ጆይን ይሆናሉ። ስለዚህ ኮንደንሴሽን ሪአክሽን ziga when two simple sugars combine to form a double sugar removing a water molecule ihenen marsat yellebenum malet condensation reaction mawq masaratawi neger silo ne malet lemisale disaccharidesin nimelket yemejemero disaccharide sucrose sucrose bebzat be sugar cane weyem demo shankora ust yemnagenyon qatayu lactose lactose wetat ust yemnagen qatayu ne mecherisho demo maltose yemnlon ihe demo betelay gebs ምናን የመሳሰሉት ላይ ምናገኘው የካርቦሃይድሬት አይነት ነው ስለዚህ አዚ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለት ሞኖሳካራይዶች አንድ ላይ ሲሆኑ OH OH ሞለኪዩሎችን አንድ ላይ በሱ ቦንድ ይሰሩና ወተር ሪሊዝ ያደርጋሉ እነሱ ደግሞ ዳይሳካራይድ ይሆናሉ እነዚህ ደብል እና ሲምፕል ሹገሮች የጋራ የሚያደርጋቸው ሁለት ባህሪዎች አሏቸው እነዚህም ውሃው ውስጥ ይሟሟሉ ከዛ በተጨማሪ የጣፋጭነት ስሜት ያላቸው ካርቦሃይድሬቶች በሙሉ ወይ ደብል ናቸው ወይ ደግሞ ሲምፕል ሹገር ናቸው ለምሳሌ ስኳር መመልከት ይችላልላችሁ ሸንኮራ አገዳ መመልከት ይችላልላችሁ ወተት ማየት ይችላልላችሁ እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ዳብል እና ከሲምፕል ሹገር ነው የሚመደቡት ወደ ኮምፕሌክስ እና የመጨረሻው የካርቦሃይድሬት ክፍል ስንመጣ ደግሞ ብዙ ጊዜ ኮምፕሌክስ ሹገሮች ሲሰሩ ይሄ የጣፋጭነት ባህሪ ቀድም በዳብል እና በሲንግል ላይ ወይም ደግሞ በሲምፕል ሹገር ላይ ያየናቸው አናገኝ ሶ ይሄ የጣፋጭነት ባህሪ ይጣፋል ማለት ነው ነገር ግን በጣም ወሳኝ ናቸው እነዚህ ኮምፕሌክስ ሹገሮች በሰውነታችን ውስጥ በተለይ የመጀመሪያው ደግሞ በቀላሉ በኋላ ስለማይሞሙ ስቶር ለማድረግ 
ኮንቪኒየንት ናቸው ወይም ተመራጭ ናቸው እነዚ የኮምፕሌክስ ሹገሮች ማለት ነው በአንነኝነት ሊነሱ የሚችሉት በኮምፕሌክስ ሹገር ስር ስታርች ሴሉሎስ ግላይኮጂን እነዚ የመሳሰሉት ከምን ውስጥ የሚመደቡ ናቸው ከኮምፕሌክስ ሹገር ውስጥ የሚመደቡ ናቸው ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ቶፒክ እንሄድ ፕሮቲንስ እንግዲህ ፕሮቲን በጣም እንግዲህ እነዚ ፕሮቲን አሚኖ አሲድ ከመባሉ ሌላ ጥቃቅን ኒውትሪንቶች የተዋቀረ ነው ፕሮቲን ያላቾ ምግቦች ምንድናቸው ካላቹ እነ አሳ ስጋ የወተት ተዋጾች ቦለቄ ባቄላ እነዚ የመሳሰሉት ነገሮች በሙሉ ፕሮቲን ይዛሉ ሰውነታችን እንግዲህ ከ17 እስከ 18% የሚሆነው ፕሮቲን ነው ከውሃ ቀጠሎ አብዛኛው የሰውነታችን ክፍል የሚይዝ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው ሶ ወደ ፕሮቲን سنመጣ ጸጉራችን ቆዳችን ጥፍር ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ኢንዛይሞች ጡንቻ እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች በሙሉ የተገነቡት ፕሮቲን ነው ስለዚህ ፕሮቲን በጣም ወሳኝ የሆነ የኒውትሪንት አይነት ነው ማለት ነው ልክ እንደ ካርቦሃይድሬት እና ልክ እንደ ፋት ፕሮቲኖችም የተሰሩት ከካርበን ሃይድሮጅን እና ኦክስጅን ናቸው ግን በተጨማሪ ምንን ይዛሉ ናይትሮጅን እና አብሮ ይዛሉ ስለዚህ ስለ ፕሮቲን ስናስብ ካርቦሃይድሬት ላይ ናይትሮጅንን ብቻ መጨመር ነው ማለት ነው የሚጠበቀበት ሶ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ፕሮቲኖች አሚኖ አሲዶች ጥርቅም ናቸው ስለዚህ በሌላ አገላለጽ ፕሮቲን ሳር ፖሊመርስ ኦፍ አሚኖ አሲድስ ማለት እንችላለን ለማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አሚኖ አሲዶች ሊንክ ሆነው ነው ፕሮቲንን የሚሰሩ ለም ብለና ሶ ሊንክ የሚሆኑበት ቦንድ ምን ይባላል ፔፕቲዳይድ ቦንድ ይባላል ወይም ፔፕቲዳይድ ሊንክ ይባላል ሶ ኮምፕሌክስ የሆነ 3D ስትራክቸር ይዘው ነው እነዚህ ፕሮቲኖች የሚሰሩት ማለት ነው ሶ በተለይ አሚኖ አሲዶች ለሙቀትና ለPH ወይም ለቴምፕረቸርና ለPH በጣም ሰንሴቲቭ ናቸው ምክንያቱም ፈንክሽናቸውና ስትራክቸራቸው በጣም ሪሌትድ የሆነ ነገር ስለሆነ ሙቀት ደግሞ ወይም ደግሞ PH ደግሞ ይሄን ስትራክቸራቸው ብሬክ ሊያደርግባቸው ስለሚችል ፈንክሽን ማድረግ ስለማይችሉ በጣም ሴሌክቲቭ ናቸው ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ኢንዛይሞች ከፕሮቲኖች እንደተሰሩ አንስተናል ኢንዛይሞች ደግሞ በጣም ሴሌክቲቭ እንደሆኑ ታቃላችሁ ስለዚህ ይሄም የሚሆነበት ምክንያት ከፕሮቲን ስለተሰሩ ነው ማለት ነው ስትራክቸራቸው ከፈንክሽናቸው ጋር ሲውተብል ስለሆነ ነው ማለት ነው እንግዲህ አሚኖ አሲዶች በውሃ ውስጥ ይማማሉ ነገር ግን የፕሮቲኖች ግን እነዛ አሚኖ አሲዶች አን ላይ ሆነው የሚፈጠራቸው ፕሮቲኖች ግን የተለያየ ፕሮፐርቲ ሊያሳዩ ይችላል ለምሳሌ የተወሰኑት ፕሮቲኖች ውሃ ላይ የሚመሙ ናቸው እና ቬሪ ታፍ ናቸው በብዛት የሚሆኑት ለስትራክቸራል ፈንክሽን ነው የሆነ ነገር ቢውል ለማድረግ ነው እነዚህ ፕሮቲኖች ለምሳሌ በቴንደኖች ላይ የጡንቻን ከአጥንት ጋር የሚያያዙ ማለት ነው ከዛ በኋላ አጥንቶች ላይ ጡንቻዎች ላይ የተለያዩ ነገሮች ላይ እንደዚህ ስትራክቸራል የሆኑ ነገሮች ላይ መናገኛቸው የፕሮቲን አይነቶች ናቸው ሌሎቹ ደግሞ ውሃ ውስጥ ሶሊብል የሆኑ አሉ። እነዚህም ደግሞ ከባህሪያቸው አንጻር ለተለያየ ፈንክሽን ሱይተብል ናቸው። ለምሳሌ አንቲቦዲዎች ለመስራት፣ ኢንዛይሞችን ለመስራት፣ ሆርሞኖችን ለመስራት ለተለያየ የሰውነታችን ውስጥ ለሚገኙ ጥቅሞች ፈንክሽኖች አሏቸው ማለት ነው። እንግዲህ ላክ ኦፍ ፕሮቲን ወይም ደግሞ ፕሮቲን በሰውነታችን ስናጣ ኳሽዋ ኮር የምንለው ህመም ይዘናል። እንግዲህ እዚህ ጋር የምትመለከቱ ህፃን በኳሽዋ ኮር የተጠጋ ነው። ኳሻ ኮር ዲፊሽንሲ ዲዚዝ ነው ዲፊሽንሲ ዲዚዝ ማለት የሆነ ኒውትሪንት ሲያጥረን የሚይዘን በሽታ ነው እንግዲህ በሽታ የተለያየ አለ ተላላፊ በሽታ አለ እንደዚህ ደግሞ በመግብ እጥረት የሚያጋጥመን በሽታ አለ እነዚህ እነዚህ ደግሞ ኳሻ ኮር ያለ ነው ከመግብ እጥረት ውስጥ የሚመደብ ነው ማለት ነው ሶ እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ደግሞ ሲያጥረን ማራስመስ ነው የሚይዘን እንግዲህ ማራስመስ ፕሮቲንም ኦቨራል ኢነርጂም ሲያጥረን ያ ማለት ፕሮቲንን ማጥሮን እንደገና ደግሞ የኢነርጂ ኢንቴካችን በአጠቃላይ አመጋገባችንም ዝቅ ሲል ነው ነገር ግን በኳሻ ኮር ጊዜ ግን ስለ ኢነርጂው አንጨነቅም just ፕሮቲኑ አካጠረች ብቻ የምትከሰት በሽታናት ማለት ነው ስለዚህ የሁለቱን የማራስ መስልና የኳሻ ኮርን ልዩነት ጠንቆ ማውቅ ያስፈልጋል ማለት ነው so ሌላኛው ማክሮኒትሪንት ደግሞ ሊፒድ ወይም ደግሞ ፋትስ ኤንድ ኦይል ሲባለው ሊፒድ እንግዲህ በጤናው ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ የጤና ሰዎች የሚያጋጥማቸው ከዚህ የኒውትሪንት መብዛት ጋር የተገናኘ ነው በተለይ ኮሌስትሮል ከመንለው ነገር ጋር ማለት ነው እንግዲህ በሊፒድ የበለጸጉ ምግቦችን سنመለከት እነ ቅቤ የኑግ ዘይት ኦሊቭ ኦይል የተለያዩ እነዚህ ለቤታችን ለተለያየ ነገር ምን ተቀማቸው የዘይትና የቅባት አይነቶች በሙሉ ከሊፒድ የሚመደቡ ናቸው እንግዲህ ሊፒድ ጠቃሚ ነገር ነው ለሰውነታችን በመጠኑ ምንስ ጆክ ሆነ በተለይ ኢነርጂ ፕሮቫይድ ያደርጋል በአንድ 
ግራም ኦፍ ሊፒድ ወይም ባን ግራም ኦፍ ፋት ላይ 9 ኪሎ ካሎሪ የምናገኝ ነው የሚሆነው እንግዲህ ይሄ ከሌሎች የኒውትሪንት አይነቶች በመሉ ከፍተኛ የኢነርጂ መጠን ፐር ግራም እንዲኖር ያሉ ያደርገዋል ማለት ነው ፋት ኤንድ ኦይልስን ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምን ለናል ዘይ ኮንቴን ሞር ኢነርጂ ፐር ግራም ዳን ካርቦሃይድሬትስ ኦር ፕሮቲን ለናል እንግዲህ ሁሉም ሊፒዶች በውሃ ውስጥ አይማሙ ነገር ግን በኦርጋኒክ ሶልቬንቶች ላይ ይማሟሉ ማለት ነው እንግዲህ የሊፒድን ኬሚካል ኮምቢኔሽን سنመለከት ከካርቦሃይድሬት ጋር ተመሳሳይ ነው በካርበን ሃይድሮጅን እና ኦክስጅን ነው ኮምባይን የተደረገው ነገር ግን በፋት ላይ ያለው የኦክስጅን መጠን ከካርበን ከካርቦሃይድሬት በጣም ዝቅ ያለ ነው ማለት ነው እንግዲህ ፋትስ ኤንድ ኦይልስ በአንነኝነት ከሁለት ኦርጋኒክ ኬሚካሎች ነው ኮምባይን ተደርገው የሚሰሩት እነዚህም ፋቲ አሲድ ሳይን ግላይሴሮል ናቸው እንግዲህ ግላይሴሮል ሁሉ ተመሳሳይ የሆነ ፎርሙላ ነው ያለው C3H8O3 ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት የካርበን እና የኦክስጅን መጠኑ ዝቅ ያለ ነው ይሄ ግላይሴሮል ነው በሌላኛው መልኩ ደግሞ እንግዲህ ግላይሰሮል አይለይም ብያችሁ አሉ ፋቲ አሲዶች ግን በጣም ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ፋቲ አሲዶች አሉ ኦልሞስት ከ70 በላይ የተለያዩ የፋቲ አሲዶች ስካውን ከተለያዩ የሊቪንግ ቲሹዎች ላይ ኤክስትራክት ተደርገዋል እንግዲህ ሁሉም ፋቲ አሲዶች ሎንግ ሃይድሮካርበን ቼን አላቸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ 70 ከ70 በላይ የፋቲ አሲዶች አሉ ብለናል እና በምን በምን ደረም ይለዩት የሚለውን سنመለከት በሁለት መንገድ ነው የሚለዩት ወይ በሌንግዝ ኦፍ ካርበን ቼን ባላቸው የካርበን ቼን ሌንግዝ ወይም ደግሞ ሳቹሬትድ ወይም አንሳቹሬትድ በመሆን ሳቹሬትድ ወይም አንሳቹሬትድ መሆን ማለት ምን ማለት ነው ሳቹሬትድ ፋቲ አሲዶች በውስጣቸው ሙሉ ለሙሉ የታያዙት በሲንግል ኮቫለንት ቦንድ ነው ይሄ ማለት በአጠቃላይ የታያዙት በሲንግል ኮቫለንት ቦንድ ነው በውስጣቸው ምን ማለት ደብል ቦንድ አላያዙ ማለት ነው ስለዚህ any ፋት አይታቹ በውስጡ ያለው ስትሬት የሆነ ሲንግል ኮቫለንት ቦንድ ከሆነ ያ ፋት ሳቹሬትድ ፋት ነው ማለት ነው በውስጡ ግን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደብል ቦንድ ሚዝ ከሆነ ያ አንሳቹሬትድ ፋት ይባላል ከአንድም ሊሆን ይችላል ከዛ በላይ ደብል ቦንድ ካለው አንሳቹሬትድ ፋት ነው ማለት ነው ሶ ሊፒድ የሚፈጠረው አንድ ግላይሴሮል ከሶስት ፋቲ አሲዶች ጋር ኮምባይን ሲሆን ነው ይሄ ኮምቢኔሽን ፕሮሰሱ ደግሞ ኮንደንሴሽን ሪአክሽን ይባላል በኮንደንሴሽን ሪአክሽን ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ሁለት ሞለኪዩሎች ጆይን ያደርጉና ወተር ሪሊዝ ያደርጋሉ ስለዚህ ይሄ መረሳት የለበትም እንግዲህ በአመጋገባችን ውስጥ ወይም ደግሞ በዳይታችን ውስጥ ፋቲ አሲድ ወይም ደግሞ ፋቲ የሚበዛቸው ማዘውተር ለጤና ጥሩ እንዳልሆነ ይገለጻል በተለይም ደግሞ ከኮሌስትሮል ጋር በተገናኘ እንግዲህ ኮሌስትሮል በሰውነታችን ውስጥ በጣም ጠቃሚ የሆነ ንጥረ ነገር ነው ነገር ግን ከመጠኑ ሲያልፍ በልባችን ውስጥ ይሄ የደም ቧንቧ ላይ በመጠራቀም ቧንቦ የደም ቧንቦ እንዲጠብ ያደርጋል በዛ ጊዜ ምንድነው የሚፈጠረው ደማችን በእንደ ልቡ መዛወር አይችልም የዛን ዲ ልባችን በጣም ፓምፕ ማድረግ አለበት ማለት ነው ወደ ሰውነታችን ክፍል ለማድረስ ይሄ ደግሞ ለተለያየ የልብ ኬዝ እንዲሁም ደግሞ የኮሌስትሮል በሽታዎች ያጋለጠናል ማለት ነው ነገር ግን ኮሌስትሮል በራሱ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት ይሄም ደግሞ የሰውነታችንን ሴል ሜምብሬኖቹን ለማስራት ሴክስ ሆርሞኖችን ለማዘጋጀት እንዲሁም ደግሞ በጭንቀት በመኖን በጊዜ የሚመነጩ የተለያዩ ሆርሞኖችን ለማስራት ያው እዚህ ጋር the hormones which help you uh, your body deal with stress ይላል እነዚህ ነገሮች ለማምረት ይጠቅማናል ነገር ግን ሁሉም ነገር በመጠኑ ሲሆን ነው ጥቅም የሚኖረው እስካሁን ማክሮኒትሮንቶችን አንላይተናል እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ማይክሮኒትሮንቶችን አይተን ይሄንን ቶፒክ የምንጨርስ ይሆናል ቪዲዮ ከተመቻቹ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ይሄንን የኦንላይን ለርኒንግ ኮሚኒቲ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ጆይን አድርጉ ኢላርን ሀበሻን በቴሌግራም በኢንስታግራም እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብ የምታገኙን ይሆናል በቴሌግራም ከዚህ ዩኒት ይወጣ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ሾርት ኖት የለቀቀን ስለሆነ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ